نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما يمنع الله تجد مشيشة مشروسد ما الله مشروسنا بطرة مرسيد بكيمة الله تشوفشن بتداشر النتي ذدرقوار النتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që në djekën dhe e pasojnë rrugën e ti dherën ditën e gjukimit. Allahu Gjellë Gjellalu i lutëm duke thënë, o Allahu Zotë i gjithësis, në dhërë gjennetin, e sa ti mizjallë, Zotë në mundësot që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi, ashtu se që ka hi e banorëve gjennetit. O Allah në ruaj nga zarë i gjennemit, e sa ti mizjallë, Zotë në mundësot që të ruajmi nga zdoj gjë që mund bëhet se bëp për të dënuar në I lutëm Allahu në gjëllë gjëllaluhu që të jemi në e pa përjashtim në këto momente për aty në njerëzve për cilët Muhammedi sallallahu alaihi sallam ka thënë sa herë që një grup njerëzve shë mblidhe në një shpi për shpirave të Zotit për të përmend Allahu për të ledzu Kur'anin më shira e Zotit do të derë dhe të mita Allahu në më shiroft do të përjetën që të si shpirtërore Zotin e që të sovë zemra dhe shpirtërat do të rëthohë nga melajket lusë Allahu që bashkë minet jenë dhe melajket e Zotit Allahu gjëllë gjëllalu do të përmend ati ku është aji lusë Allahu që të jemi në e për aty në njërzve që Zotë i përmend ati ku është aji Amin Në Zotë në gjëllë gjëllalu që të jemi në e pa për ashtim për aty në njërzve për cilët për jamej sa asem thot dhe kur qohën nga këto vende dhe të bime dikush nga qielë të rrët qohën i se Zotë i ka falë gjynahet gjitha të qiatë o ka këtë nësevape Allahu në bof për këtë në njërzve Amin Muslimani dhe muslimania nëse nuk furnizohet vazhdimisht me një hurit e islamit fillon edhe i bjen energjit dhe në momentin që i bjen energjit do të thotë se kjo do të japi goditjet e veta në adurim kjo do të japi goditjet e veta në sielje kjo do të japi goditjet e veta në mënyrës e si një ju e ndërton jetën e ti për këta arsye dhe ullja ose ndejtja në të bimet tila si kur mos kishtë e mirësi tjetër dhe vlerë tjetër vetëm se një ju kur qohet për këti veni qohet me gjunat falura ja vlente që një ju të prezentoj në vendet tila dhe në rastet tila. E jo më kur bëhet fjalla, kur njerëzit dhe më thënë përveç se rrinë dhe qëndrojnë duke përmend Zotin, përfitojnë edhe nga djetë islame, normalisht që kjo është mirësi në bi mirësin. Një një hadith për ofeti, sallallahu s.a.v. i përosit shokë dhe ti duke ju thënë, nëse shihni kopshtet e gjenetit në tokë, mos kaloni pa ullur në tokë ose pa ndejtur në tokë. Ka thënë pe gamerin Zotit, Ta pe gamerin sasem vendet ku përmendet Allahu gjëllë gjëllalhu. Shë që e falendrëm Allahun cili na e tha mundësine dhe sot trim së bashku përmendim Zotin gjëllë gjëllalhu, përmendim diçka nga mirësit dhe madhështit dhe mrekullit e kësaj feje dhe të vazhdojmë këtë seminar i cili ka të bëjë pikrisht me themelimin e besimtarve në qështjet e besimit. Themelimin e besimtarve në qështjet e besimit. Dhe normalisht janë tri pari me bazë cilat janë parimet më të rëndësishme në bitë cilat nërtojt feja dhe besim një ju. Të njohi Zotit, të njohi fen, dhe sot do të ndarëm një pikë që është pika logike që në qënë automatikisht të njohim profetin Muhammed sallallahu alaihi sallam. Të njohim këtë burë cilin Zotit gjëllë gjëllalu e për zgjodhi për të qenë profeti i fundit, i dërguar i fundit, për të qenë a i cili do të mbyllë të një kohësisht dhe misionin e profetsis në tokë. Këto tre momente, njohja e Zotit, njohja e Fes dhe njohja e Pegamerin Sosem, janë bazat ose shtyllat ose shinat me cilat lëviz jeta e besimtarit. Jo vëtëm kaj, po edhe një jetë në varit ne do të kemi pun me këto tre gjera. Një ju do të pytet në varit në ti, 
kush është zotë yt, kush është feja jote, dhe kush është profeti yt. Shë që njojnë e këtu e gjëja është shumë rëndësishme, është themelore. Do thotë në njëjë për ne e dim shumë mirë që profeti yt është Muhammedi Sasem. Kjo njojnë është shumë e përciptas. Ne duhet dim shumë më shumë për të, duhet dim shumë më shumë për jetën e ti, duhet dim shumë më shumë për moralin, sjeldin dhe edukatën e ti, duhet dim se si a i ndërton të raportet me kryuasin me zotin e ti, duhet dim se si a i fale, se si luti, duhet dim se si a i gjëronte, duhet dim se si a i bon të hajin, sepse la ilaha illallah nuk plotësohet në qofë se nuk vjenë mas la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Pra adhurimi i zotit nuk mund tjetë isak dhe i pranum të këzotit në qofë se ne nuk do të e cimë simbas rrugës se Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Për këta është e kam bastën, kullu tarikin ila Allahi me zdud. Gjdo rrug që të qonë ke zotë është e mbyllur, illa tarika Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Përveç se rrugës që e ka shkelur Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Për këta është e ashtu si që përmendin djetarët kushtet e fjarës la ilahi ila Allah, për cilat foli hoxa i ndërruar altini, përmendin kushtet e fjarës Muhammedun Rasulullah, tasdiquhu fi ma akhbar, wa ntihau amma nëha anhu, wa zëgjar, wa mtithalu ma emër, wa en la ju ambed Allahu illa bima shara. Ti besosh në gjdo gjë që ka siel për zotit, pse, o ma jëndiku anil hëva, in hua ila wahju një juha, a i nuk flet nga vetja e ti, gjdo gjë që e thot e thot për zotit, të zbatosh urdrat e ti, me kuptimin nëse urdron për të qka duhet me qunë vend. Pse? Wa ma ataku mërë rasullu fe khuduhu. Qfar të japi për e ka meri zbatojeni. Të ndalohesh nga shdo gjë që a i ka ndaluar. Pse? Wa ma në haku manë hu fen të hu. E për qfar do loj gjë që profeti të ndaloj, duhet ndaloheni. Wa en la ju ambed Allahu illa bima shara. Mos të adurohet zoti, vetëm se me në mënyrën dhe formën që a i e ka adhuruar Zotin. Si që thot Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an, apo si që thot një hadith qartë, për e gamerin së asen në hadith që në transfeton nëna e besimtarëve, Aisha radio Allah tërana, thot, men ahdët e fi emrin e hadha, ose transfetimi tjetër amile fi emrin e hadha, ma lej se minhu të huarad, gjdo kush që e bëndi qka që ne nuk e kemi punuar, ose nuk e kemi vepruar, a e do të refuzohet të këzote i gjithsis. Njohja muslimani për Muhammedin së asen më vlezër nuk Profetu jynë, sallë Allah sërë me ka emin Muhammed, ka jetu në meke edhe ka vdek në medinë edhe ka që. I jeta e ti është model. I jeta e ti është model. Allahu Gjellë Gjellalu thotë, Lekad kane lekum fi Rasulillahi uswetun hasenetun limen kane e rëgjullahi o lejumë lë akhir. Ju është dënë shembul dhe model profeti sallë Allah sërë, i dërguar e Allahu sallë Allah sërë është dhe në etalon, pra ne musliman të kemi një etalon, etalon i musliman është Muhammedi s.a.v. A i është modeli, a i është model për mënyrës e si falemi, a i është model për mënyrës e si duhet të gjërëjmë, a i është model për mënyrës e si duhet të bëjmë hajgjën, a i është model për sielnjen dhe edukatën, se nga njëherë ne kujtëm se feja mbyllet ke namazi, ke abdesi dhe ka gjërimi e ke hajgjën. Jo, vallahi, feja është gjithë jeta i njëriju. Ashtu si që marim për shembul, Për namazin e tjere e tjere, duhet të amarin për shembul edhe për sjeldin e ti dhe për edukatën e ti. Duhet të amarin për shembul për mënyrës si si a i e përjeton të Zotin Gjellë Gjellaluhu. Për mënyrës si si a i lidhej me Zotin Gjellë Gjellaluhu. Duhet të amarin për shembul për mënyrës si si pejgameri Zotit sallallahu alaihi wasallam i ndërton të mardhenit e ti me njerëzit, si komunikante, si fliste, qofshin këto të besimit që i lidhë vlazëria islame, qofshin këto jashtë besimit për mënyrës e si pejgamerit Zotit, sa asem sile dhe i trajtonte. Jo vëzëm ka që pa i duhet marë shembul për gjdo gjë, ma djaj, sallallahu alaihi sallam, ka dhenë shembul edhe për jashtë njerëzve se si mu siel dhe se si duhet silemi, si që përmendi hoxa i ndërum dje atë shembulin, që i tha, kush është i Zotit kësaj dhe veje, tha unë, tha frikësoj e Zotit se pa mankohet, mos e ngarko më shumë se gjduhet dhe ushqe je mirë. Nëse bota sot krenohet, pa vërshë si së është hipokrizi e gjallë, për rëndësishme, ka dhe qka që quët të drejta të kapëshve sot, në islam, këto gjëra janë themeluar dhe ngritur qysh në origjinën e islamin. Vlezër të nëruar, unë po ledzoja sepse kam përgatit një ligjerat që fletë për pejgamerin sotë asërem, dhe po ledzoja se qëfar kanë thënë 
shkenstarët më të më dhej dhe njërzët më të më dhej për ndimor për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Si Gandhi, Lamartini, Bonaparte e të tjerë njërës të më dhej dhe të famshëm që kanë në njërë në historinë njërëzore. Me lakmi, me habi, Michael Harty në librin e ti një qinë figurat më të nësishme që kanë nënë gjurëm në historinë e njërzimit dhe rëndit të parën Muhammedin Sosën. Dhe thot në do njëri për ju shtot mund që ditet, pëse duhet vendose i Muhammedin Sosën, i pari, ndërko që thot, nëse do të masim thot, kushtet dhe mundësit që a i ka pas, në kërhasim me suksesin e ti, thot, absolutisht, a i është njëshin botë, me fjenë. Nuk ka njëri më madhështorë, njëri më të madhë, se sa a i, në historinë e njërzimit, dhe nuk ka një që mund të përmende si që përmende të aji. Atë nuk thotë Zotë Gjellë Gjellalë, hu vëra fa anale e këtë i kërët, ne ta kemi ngritur shumë lartë të emrin o Mohamed Sosën. Edhe me të vërtet, më lartë se në qahadet s'ka. Zbo është muslimon, po nuk e përmende. Nuk fiton gjenetin, po nuk e përmende. Pes herë ndit më e zini kërë e thret e zanin, ose gjasht herë, se e zanin sa balët ka dy e zane, përmendet Mohamedin Sosën. Në gjdo minut, në si përfaqin e tokës, thiret e zanë, në gjdo minut, pra në gjdo minut përmendet e mëjti, në gjdo sekund, në bot ka një që pa falë namaz, ose pa bënë dua dhe përmendet e mëjti, a nuk është kjo një mekulli? Kështë që ketë bësh me një burë që duhet a një është në detaje, për këta është të jetë djetar, që është në kohët e eshme, kanë shkruajtur jetë shkrimin e Muhammedit Salahës Alem, kanë shkuajtur për jetën e ti, ne duhet dim, kush është, kush ka qeni jatë i ti, nga ka ardhë, si ka ardhë, si është rritë, si e ka pas fëmirin, si e ka pas rrinin, si e ka pas kohën e martesës, kur është martu, si është martu, pas taj duhet dim, kur i ka ardhë shpallja dhe si i ka ardhë shpallja, si i filoj shpallja, njohja mirë e ti të bon të jëtë fuqishëm, për balë gjdo lojë dushimi që mund të hedhin, që mund të hedhin, armisht e islamit në lidhje me vërtetsin e fes që a i soli nga zotë i gjellë gjellanuhu. Për këtë ashtu, ne kemi për obligim dhe kemi për detyr që të jemi në koherent jeta jonë në krahasim të vazhdushëm me jetën e Muhammedit s.a.s. Pse mos tjetë mësimi i jetës e pejgamenit s.a.s. pjesë e mësimeve që mbahen në përgjamia? Pse mos tjetë pjesë e hudbeve që mbahen? Pse mos tjetë në edukatën e fëmive tonë, një orë, natë, apo i gjusë orë e natë, apo në dy dit, apo në tre dit, apo në javë, të ju lecohet në shka për jetën e pejgamenit sasën, që të ushqehet qështë në vogli me dashurin për pejgamenit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Futja e dashuris për pejgamenit sallallahu alaihi wasallam në zemrat e fëmive, në zemrat e rinis. E mos të harojmë se me pejgamerin sa asem neve si musliman, përveç se aji është pejgamerin jo në e tjerë, në lidhin shumë gjëra. Për shemull, do të jepë dy momente interesante, se pas taj do të vazhdojmë. Momenti i parë është momenti i lutjes. Pejgamerin sa asem thotë, gjdo lutje dhe dua nuk pranohet të egzotin që ofse nuk qohet se lavat me pejgamerin sa asem. Hadithi sakt, kullu duain mahgjub, ma lem ju salla aleje, Gjdo dua është e papranu me këtë zotë, që ofse nuk qohet salavat për pejgamenin sosën. Momenti dy që është shumë interesant, që fatkecisht ne e lejmë shumë mazdore, pavarësi se pretendojmë se jemi shumë mashallah në fejë, në synet e tjere e tjere, është salavati për pejgamenin sosën. Pejgamenin sosën të thotë, el bëkhilu me ndukir të indëhu e lem ju salli aleje. është kopratës a i njëri që unë kur përmendëm në prezencë të ti dhe nuk qonë salavat për pejgamenin sosën duhet që gojët tonë, asa herë që të përmenet, e ke vajgjib, e ke bërdetyrë, nuk është kjo synet, po e les, ka problem, nuk është kjo e pëlqyshme, që hamës e s'ka gjo se e bëho gja për ne, jo, gjithë se cilje ka bërdetyrë, sa herë të të Muhammedi, i dërguar e lau, profeti, ke bërdetyrë, e ke për vajgjib, pra Allahu Gjellë Gjellalu në nërmë është që në salavat, ka mirësit e tjera, Allahu dërë në birobin e ti, djetë fishin, e mirësive dhe berative tjere tjere, po neve duhet lidhimi shumë me të, sallallahu alaihi wa sallam. Duhet lidhimi shumë me fenë që a i soli. 
edhe normalisht dhe më thonë, kjo situatë, dhe më thonë, kjo një 100 vjeqarë që kaloj, ose 200 vjeqarë që kaloj, ka qenë një periud, gjithë e deklarojmë, ra khilafeti, pra khalifati, ra e probleme, shumë probleme, tani, në shekullin e ri, nga 2001-2002, e kështu me radhë, ka fillur një rizim. Qa ka ndodhë faktikisht? Se shumë komente armisht e islamit, po na bëjnë të tjetë, vallaj billahi, njërzit janë largu nga Muhammedi Sasre, njërzit janë largu nga feja që a i solit, edhe normalisht këto do të ishin pasojat, këto do të ishin pasojat, sepse njërzit sa më pranë Muhammedi Sasre tjenë, sa më pranë fejës janë e solit tjenë, pa dyshim që do tjenë shumë lartë, edhe në momenti që e lamë mazdore fejën që a i solit, atëherë normalisht të të vujnë pasojat ne të parët, ne do të jemi ato parët cilët do të vujnë pasojat. Norma është për e ka meri Zotit sallallahu alaihi wa sallam, do të kalem një uzëtim shumë të shpejt dhe të shkurëtër, mbi jetën e ti sallallahu alaihi wa sallam. A i është lindur në Mekke, si që dim pra të gjithë, ka lindur në vitin e elefantit, ose që i bia fërse është aty të këviti 570 sallallahu alaihi wa sallam, edhe aty ka jetuar si jetim. Allahu gjëllë gjëllanuhu me urtësit e ti që ne nuk i dim, gjykoj që ajë të rritet si jetim. Jo vetëm kash, po edhe gjyshi nuk e rritit dot. Dere sa shkoj në një mosh të madhe dhe urtësit e Zotit ne nuk i dim. Mirë po mund të themi dhe prej urtësive të Zotit është që mos tosht të dikush, nesër pas nesër, apo sot, mas pes në të shekush që e ka mësu i jati. E ka fut i jati në gjak këtë pun, ose e ka fut gjyshi në gjak këtë pun, absolutisht, është të rritë si jetim. Êshtë përbal me jetën vetë dhe këtu është një urëtësi tjetër, sepse njërin që ose nuk është një suksesim që është në voglinë e ti, si mund tjetë i aftë për të të hequr gjithë botën dhe njërzimin. Pastaj, si që dini gjithë ka jetuar për një kodë gjatë, fëmi kur ka qenë bari delesh, dhe këtu është urëtësia tjetër, se duhet zbatohi në bitën një profeci që ka ndodhë të gjithë profetët, nuk ka pejgamer për pejgamer vëtë zotit që mos të këtë qenë bari delesh që që dhe profetit duhet në tishte rrugën e tyne. Pas taj punoj me trektin në mënyrë që tjepet mesajë i qartë se njëri ju është krenar atëherë kur jeton me djersën e ti, me djersën e balit ti, dhe kjo është mesajë i qartë. Dhe se një profet nuk mund tjetë profeti sukseshëm, në qofë se nuk është i shkëputur dhe i pavarur nga njërzit. Po kështu dhe muslimanin jetë. Nuk mund tjetë i sukseshëm, në qofë se është i varur prej këti apo prej ati. Ashtu si që edhe hoxallarët në Evropë nuk mund tjenë sukseshëm, nëse janë të më varu nga kush, nga kryesit e tyre, ajo është të të tyru, nëse o të më ndryshë, i prit e të rogat e ikën. Nuk mund tjetë i sukseshëm da vetë, po nuk që vetë i lirë dhe i pavaru. Pastaj për i gamiri i Zotit Sallë Sërem, andej nga mosha 36 vjeqare, bën një akt që njëri duhet ishte shumë i moshuar dhe i urë që ta bën të një akt tjilë po plas të lufta civile në Mekë, ju e dini shumë një shërë i një gurit zi. Të e gamerin e Zotit sa asem, tha unë asë gjithë problemin, e dini, ato thanë, kushtë kjo i pari të do të abim gjukatës me snesh. Të e gamerin e Zotit sa asem, tha unë asë gjithë problemin. Hoqi, shalin e ti, e vendosin tokë, tha, kabin i gurin vendin i mes, e vun në mes, kabin i katër fiset për gjithë do cep, e kabin. Pas të e gamerin e Zotit sa asem, e mori i gurin dhe e vendosin me dorën e ti të bekuar aty ku që është guri i zi në qoshën e guri të zi në qabe. Pra, në basë Allahot, ajo bëse bëpë që të shuhej lufta civile në meke. Ky ishte Muhammed Zosën. Pas taj po të shofë është jetën e ti, nga lindja, dhe i në moshën 20 vjeqare, dhe kjo është shumë rëndësishme, dhe neve duhet nga duhet kjo shumë që ta përdorim, është se ky njëri ka qenë shembulin më i lartë i sjeldjes, i edukatës, i komunikimit. Dhe ka pas dy gjëra shumë interesant El Emin. Ishte besnik. Dhe e dyta, njërzit të ka i kishin besim dhe qonin të ka i sekretet e tyrne. Nëse diku është do të rrute një pasurnia, apo diqka, apo kishte një thesar, apo diqka tjetër, kush ishte banka e ruajtjes? Kush ishte vendi i sigurt? Besniku, Muhammedi s.a.w. Për këta është fjë në momentin e parë që i erdhe shpalnja, kur i mblodhi njërzit poshtë 
vetë hypin kodër dhe në banorët e mekës i thiri, me një thirje, me një thirje, nuk është të shkoj shpinë shpi, o filan, tha, o filan, fis, filan, filis, o, po më lodhe njërzit. Pse? Sepse e dishin që kuj kur thret, ka të qka që është serioze. O njërës, tha, nëse unë ju them që mas këti, mas kësaj kodrë, se kuj ishte vetë në kodrë lartë, mas kësaj kodrë, mas kësaj luginë, është një ushtri që do në me na pushtuar. A do të mbesonit, po i thanë për zodin, do të mbesoshim, se të këti nuk kemi parë në një hergë një eshtër. A të e tha unë po ju them, se jam i dërguar nga zodin, e tjere, e tjere, dini pas taj se që farë këndon. Pra nuk kemi provuar, si ta Herakli, Herakli e pyte e Busufjanin, tha ore, ky tha, ka gënjë në njerë, i tha, asë njerë nuk ka gënjë njerë. A të e tha Herakli, komenti Heraklit, i përëndorit Bizantin, kush ishte, një njëri tha nëse nuk gënjën në qështjet njërzore, si mund gënjën në punë të Zotit. Kjo neve në duhet të apërdorim. Mas një bope i nga meri, thëshin nga një shtarë i mashtruzi, pra të vazhdojshin, ti qëshin sekrete të thesare dhe pasruit, në uarruit. Subhanallah, po ti po e kuzon gjithë ditën që i po në mashtron, po re, qështë kjo punë, ku jeti, pra për thu gjëmarruit qikte. Dhe natë në hijjetit ju e tini. Për e mërë sa se mila disa detyra Ali Odra dhe Allah Odanë nuk, dhe një nga detyrat kush ishte qo amanetet në shpia dhe njërzë. Nuk tha se shtonë ca kokë krisur për i muslimanve, vje dhe qafirin, sa është qafir. Se në qafira vje, vje dhe në bankat e bëjnë namin e nëmërt islamit, nëmërt besimit. Ja, shembul. Këta njërzë e kanë shembul Muhammedin, për zote nuk e kanë shembul Muhammedin, sa është se da kishin shembul, nuk do të pronin kësho. Jo, po këtë e në qafia, po në luftojnë, zotë një, po këtë Muhamedin, sa nësën, po e përqin me lullën e të rënda filan meke. Pse po ikte, për jamerin, sa nësën, për i mekes? Pse po ikte? Po ikte se doshin me e vra! E me gjitha të, a ma në eti dhe pasuria shkojnë në vend. Ky ishte Muhamedin, sa nësën. Moment tjetër i rëndësishm që ka të bëjmë e jetë në Muhamedin, sa nësën, është se për jamerin, sa nësën, e ka ruajtur zoti për para se të bohet për jamer, nga shdo gjë që mund ka përshin njërzit me të, mas ju do të bëhe për nga merë. E ka rrujt zotis ka adhru as njëherë idhujt. E ka rrujt zotis nga i mërë i të tjetë nga alkoli nga dhe tjere tjere, ma dhe në një rast vetëm. Në dy rast e më falë, dy herë. Ka dasht shkoj në një dasëm, se që një risi, fëminë, se më falë. Ka dasht shkoj në dasëm, e kur e ka lonë shokun me i rrujt delet, edhe është njësë, sa ka dasht shkoj të gveni atje, është ullë më u qëtësu pak, e ka zonë gjumi, edhe është qutë të nesër me në prej gjumit, dy herë. Në një rast tjetër, ku kanë qenë të nga ndërtu qaben, edhe për nga mesë nësën ka një mu, për ndërtu qaben, edhe thot, e vendosë që gurin, në kra, edhe ju ka bo krau, si më thënë nuk ka vra në kra, dhe ka desht që ta heqi i zarin, i zarë është kjo roba që maj në rabë nga beli e poshtë, ka desht me e heqi i zarin, me e vëngë këtu që të vetë e gurin, dhe në momentin që ka desht ta heqi i zarin, dikush i ka bërtit ose ka një zë, edhe ta, edhe ka vazhdu ashtu, e ka bajt burin, sallallahu sallam. Do më thonë të e ka rrujt zoti për para se të bohe për i ga merë, në mënyrë që masi të bohe për i ga merë, mos gjejti kush asë një arsye për tonë, po ti të dhe i di ishe që adhoreshe me ne zotat, ku bone ti për i ga merë, ose si u bone, do të ushte për qarë problemi ka, robi pëndati, qështja e profetve nuk është një njërzit e tjerë. Moment tjetë shumë interesant nga jeta për i ga merë, se më është duhet të mësojmë për mërë se duhet të përdorim kur të flasim e njërzit. Pega mërë sa se më shkonte në shpella, të jadurom të zotën atë mënyrë që a i menonte, se është feja Ibrahimit, edhe rinte, meditonte, maron të ushqimi, shkonte mërë të ushqimi, shkonte prapë së vëllohën e zëmë. Dhe një një moment i shfaqet dikush aty pa pritur dhe pa kujtuar dhe i thot, ja Muhammed i këra, sa le të zot. Dhe pega mërë sa se me qëtësin më të madhët një ju Ma anë e bekari, unë zdit le dzëj, thot. Thot, e këra, thot qarë, më kapi, thot, dhe më shtërngo e shumë sa gati sa së më qiti shpirtin. Hatta balaga mi një lëgjuhët. Thumë me arusele një, pas tajmë la. Dhe në momenti që për gamë e sasem, është të mush me frim. Së ka qenë të i dalë shpirtin, me të kap gjibili. A i vlaj, thot, o hoqë, kur ke bostë të rvitin, thot, se në shkatrovet, unë në kapër duresh. Hoqa. Po gjibili me të kap më shtërngu. A vajo i zënë, a the e kështu? Tha, kur mosha me frymë, më tha prapë, e këra, e i zotim më dhe kryesë që diqë me thotë, e këra, a këtë më prapë për erë dytë. Ma e në bekare, zdi me lëtë, zdi të lëtë zënë. Tha the, 
e kapi prap. E shtërngoj prap, thot, dhejthës, të ndoli shpirti, ka shumë e ka shtërngu të gjibri, a.s. Pas ta e lëqoj, pas ta e herë në fundit i tha, iqra, bismi rabbike, lëdhi khalak, khalak al insane min alak, iqra, wa rabbuk al akram, al lëdhi, allem e bil kalem, allem e linsane, ma allem i allem, u shdu, higu për amersasem me vrap. I higu në gjyra e ftyrës, u zverë, tha mos, më kanë kapë gjindë. Kjo është, kjo fjala, i higu në gjyra e ftyrës, tha mos, më pas kanë kapë gjindë, shkojnë shpi i friksuar, i trembur, i tha grusë më bulo, të udridhë, gjitha këto e në argumente që ti do t'i përdorësh, kur flasësh me njërëzë që nuk janë muslimon, kur flasësh me orientalistë të cilë të tonë, saj ajo pësht Po ti shte i përgatit, po ti shte i mësuar, po ti shte nuk kishte pëse të tremte, nuk kishte pëse të zverte, nuk kishte pëse të thojt e mduke se më kanë zonë gjinë. Së kishte. Po ti shte i përgatit, më shpalë, më karë shpalë, më karë gjibrili, me kërnari e me të gjitha. Jo për zotin, i trem, i friksuar, në gjyra e fëtyrës i kishte hik, o grumë mduke të i tha atë këdigjes, mduke tha se më kanë zonë gjinë ta. O se kam lujt men që tha, se s'ka mësi tjetë gjatë tjetër. Qëra i tha Khadija? Jo, tha pasha zotin, ty zotin nuk pashtron. Po pëse? Ti ke disa cilësi, tha që zotin, kush i ka këto cilësi, nuk e tradhëton, nuk e përull, nuk e pashtron. Subhanallah, që gruja e menqur, e tjerë, e tjerë, gjithë e dini, dhe më thonë, sësi, ka vazhduar qështja, shpalja filloj fshehurazi, pastaj uhab, pastaj fillu në sprovat, problemet, dhe e sa pegameri zotin sa asrem, e migroj, e migroj për në, Medine ose bëne atë që quat në gjuhën e islamit, Hijreti. Hijreti është emigrimi i njëriut nga veni ku ndalohet të jetoj me fejnë e ti në një vend tjetër ku aji mund të shfaq dhe mund të jetoj me fejnë e ti. Dhe normalisht Hijreti vazhdon, do tjetë dhe e sa të fri dita e gjukimit, sepse vazhdimisht ka probleme dhe ka për të pas probleme, dhe musliman të janë detyruar që për të ruajtur fejnë e të lune, të lëvizin, për të ruajtur fejnë dhe besimin e tyre. Për këta arsyve, emigrantët, në këtu du të ndalën pak, emigrantët në qoftë të se me emigrimin e tyre, humbin fejnë e tyre, ose humbin fejnë e pas arzve të tyre, këj më nuk quet emigrim, fetar, po që këj quet emigrim i dynjas, Dhe Allahu Gjellë Gjellalu ka premtuar në përmjet Muhammed Zosër, se kush bënë e migrim dynjaje, do t'ja realizoj Zotit gjitha qëllimit e kësaj dynjaje. Varet pëse e migron njëri ju. Nëse e migron për dynjan, Allahu ka për t'i realizu gjitha qëllimit e dynjas, për Zotit, ore me shpi, me makin, me tonë, me më të pi, me gjithë shka, a më t'i hum shumë, hum Zotin, hum botën tjetër. Nëse ti nuk i hum pëse e ma, ashtu si e ma, Fëmite tu, fëmite fëmive tu, pra ne duhet në pas kujdes. Edukimi i fëmive në islam është do mos do shmëri, ose për ndryshë e hikë për i këti veni. Qërë do me bo, ku do me shku? Minimalisht edukimi i fëmive dhe të menduarit ngritja e strategjive, qërë do të bëjmë për brezat e ardshëm? Ngritja e strategjive do të punësh me strategji, për 5 vjetë do të bëjmë këtë gjo. Qa do të bëjmë? Si do të bëhet? Qa zhjidhje ka? Do të mënëm për zhjidhje. Ose për ndryshe, për zotin, për zotin që nuk ka zotë tjetër për vështi. Më mjenë në vend tatë me krip, e me qep, e fito gjenetit, se sa të humbësh akiretin duke humb pasarësit duke i largu nga islami. Unë nuk them, për zotin, se dikush thotë më mështi ju thunë njëzët këthehen, unë nuk ju them. Për zotë nuk e them këtë. Ama unë them që në qofë se nuk e logarisin punët që brezat tjetojnë në islam dhe brënda islamit, atëherë nuk është fjala ime kjo. Së është më puna ime kjo punë. Kjo është aje që zotë në ka orientu në Kuran dhe në ka orientu për jamiri Muhammed s.a.s. Normalisht, hijreti ka dhe një loj tjetër hijreti që qëtë hijreti i vogël ose hijreti i dytë që dhe thotë Thotë për i amenë sa sëmë, el muhajiru men hajjere ma në Allahu anhu. Muhajjiri i vërtet, emigrant, është a i që emigron nga shdoj gjërë që zoti Gjellë Gjellalu e ka ndaluar. Pra ne duhet emigron nga gjërë që zoti Gjellë Gjellalu hu në ka ndaluar.
Kështu pejgamerin Zotit vlezër të nëruar dhe motër të nërume, pejgamerin Zotit sa sem për 13 vjetë, për 13 vjetë në meke iftoj njërzit në teuhid. I ndaloj njërzit nga shirku dhe i dhëtaria. Puna e ti kush ka qenë këta 13 vjetë, adhuroni vetëm Allahum, se s'ka zotë tjetër për veshti. Largoni nga idhuj dhe i dhëjtarët dhe dalohun i për tyne se nëse do një fitoni knajsin e Zotit, me Zotin bashkë me Allahun nuk mund të ketë të tjerë. Pra ka urdruar në teuhid dhe ka ndaluar nga shirku. Sa e ka bo këtë pun? 13 vjetë. Ka pas dhe gjona tjera, gjak sa e kohë, ka pas gjona dhe tjera, po jo të regull ta. Përshu ka pas namaz në këtë kohë, s'ka dëshim që ka pas namaz, ka pas pun të mira, po e kanë qenë shumë të kufizuara. Në vitin e dhjetë të shpaljes, pegamerës asë mi ndodhë një mrekulli, që është mrekulli e kujtë, e isras dhe miracit. Dhe atje pegamerës asë mi bëhet obligim namazi, sa herë në ditë? 50 herë në ditë. Pas ta ja unë li zoti, ja unë li zoti, sepse shkonë të konsultohe me Musajnë, a risa dhe sëram, dhe isa shkoj numri në 5, tha zoti këta e në 5, po barabart me 50. Êshtë i vetë me adhurim që është bërë obligim në qiej. Jo si adhurim e tja që janë bërë obligim tokë. Pas ta ka jetuar dhe 3 vjetë në Meke, dhe pas ta emigroj për në Medine, dhe në momentin që emigroj në Medine, doli në pa një islam këtë ndryshe nga i Mekes. Islamin Meke ishtë një islam ingushtuar, për të rritjetën, ruhu këtej e ruhu këtej e ku të gjohën e tjera e tjera, nërsa në Medine, islami morin gjyrimin e vetë të vërtet, për cilin zodi i kështë siel islamin në këtë tokë, për tjetuar islami si në sistem, i cili di si të menagjoj jetët e njerëzve, të mirat e njerëzve, dhe si si a i mund të shërbej njerëzve, për të siguruar lumëturin e kësaj bote, si që ju ka premtuar dhe lumëturin e potës tjetër. Pra undërtua shteti islam, i cilë u thiqe nga Muhammedi, sëllohasen, pas ta ju shtuan dhe obligimet, dëtyrimet, njërimet, ligji i luftës, briti me vonë, etjere, etjere, si që dinë gjithë, dhe më thënë, deri kjo pun ka vazhduar, deri sa pegamin sa sen, thehet në meke triumfator, e shiron meken i fali, ata njërë që deri dje e kështë njëftuar, duke dhenë shembulin më, më të qëditëshëm dhe të mrekullushëm, që ka parë në njërë historia njërëzimit, kërë tha ju kanë falë, si që falë Jusufi, vlezrit e ti, dhe pas taj këthehet për sërit në Medine, pas taj këthehet bënë në hajgjën ramë të mirës, dhe në bas hajgjën ramë të mirës, pra që është viti i po thua e se i fundit pra jetës ti në vitin në një më dhjetë të hijëretit, pejgamiri sallallahu alaihi wa sallam fillon dhe jep pra mbaroj viti i dhjetë i hijëretit dhe sa po filloj viti i një më dhjetë i hijëretit, pejgamiri zotit sallallahu alaihi wa sallam fillon dhe jep shenjat e para të fillimit të një fazë të re të zhvillimit të jetës së muslimanve dhe të tejkalimit të ti nga një jetë në një jetë tjetër, sëllallahu alaihi wa sallam, për këta është është parë në fillimin e vitit të njëmë dhjetë të hijretit, sëllallahu alaihi wa sallam, që ka bërë disa sjeli që nuk i ka bërë më herët, shkon të të varezat e uhudit, ju jep të selam dëshmarve të uhudit, shkon të në bëqi, ju jep të selam njërëzët bëqis, dhe një dit, si që transmitohet, unë gjithë minë berë dhe tha, inë në abden min ibadillah, Këjërëhu Allahu Fëkhtarë ma inda Allah Tha njërit për i robëve të Allahut Allahu gjellë gjellaluhu I dha të drejtën për të zjedhur Edha i zjodhe Allahun Gjellë gjellaluhu dhe mirësit e Zotit As kush nuk e kuptoj se që farëtha për jamejnë së asem Për veç një buri Ebu Bekrit radhi Allahu të aranhu E cili tha Bel nëfdike Bi enfusina o ahlina bi e bina o umë mina ente ja Rasulallah, tha, o pe e ga meri Zotit, për ty jemi gatë shumë të sakrifikojmë gjithë shka, ti je për ne më i shtrenjë se prinderit tonë, se nonë dhe babalarët tonë, pe e ga meri sa asem, tha, lo kun të mutë të këthen khalilen, gajra rabbi azza o gjellë, letë të khadhë të eba bekrin, si kur të kisha marë unë do një të dashur specifik dhe të veçandë, për veç Zotit tim, a i do të ishte me këtë emër khalil e bu bekri, por se, Kjo të qështë është të mbyllur mes meje dhe zotët tim, e bubekë është një ju meje afrë ndaj meje, të gjitha dyre që derdhen gjami do të mbyllën përveç derës e bubekërit, radhi Allahu ta'ala anhu, dhe ndronë një jetë pejga meje, sallallahu asrem, si që dim pra të gjithë, në ditën e hënë, 
me 12 të muajt rëbio l'awwel të vitit të 11 të hijretit e ka ndruar jetën dhe ka dhëm jetë në prehrim, në prehrim e në nëse besimtarve a ishes radiallahu ta'ala nha duke quar amanetet e ti për ymetin e ti që tjenë të sjelëshëm me njërëzit që janë nën pushtetin e tyre dhe e ka mbyllur jetën e ti duke thënë as salate, as salat, kujdes, kujdes me namazin, pas të ka ngritur gishtin, ka thënë shahadetin dhe ka thënë beli rëfik al-a'la, beli rëfik al-a'la me mikun tim të lartë që pëmë pretë dhe ka dorzua shpirtin të këzote i gjithësis, sallallahu alaihi wa sallam, normalisht of dezer, nuk ka pas goditje më të madhe për zemra dhe për shpirtet të sahabëve, se sa vdeke e pejgamerit sallallahu alaihi wa sallam. Për këta ashtu e sahabët unë danë dy grupe, një grup nuk e beson të dot, nuk e beson të dot, nuk e beson të që të këtë ndru jetë për gamene e zotit sallallahu alaihi wa sallam, nuk e beson të nuk, jetë aty në subhanallah, si kur nuk ishte kuptim, thonë sahabët rëdi Allah u talan hum, mas dekes për gamene e zotit sallallahu alaihi wa sallam, si kur s'ka linë modeli në dine, kanë përjetu, kanë përjetu shumë keq, nuk e mendonin në dot i jetën për gamene e zotit Nuk e mendonin do të jetën, pa pejka me sasën. Nuk kishtë kuptim jetën me dine, pa pejka me sasën. Nuk e dim, thot, nuk e dim, që të këtë lindë më djeli, ma zdekës pejka me sasën. Sa që thot, e ne, se radhi Allah, të arimu, si u aboni zemra, ose si u abajti zemra, dërë një dhembi, mi trupin e pejka me sasën, sërë Allah, e sërë. Dhe normalisht, Allah, u gjellë gjellalu, hu, Në këto momentet vështira që së kishte, situata ishte kaos në dine. Në pejameri Zaldi Salva Esrem, kishte ik nga jeta e kësaj bote për të këzote i ti. Në këto momente, Allahu Gjellë Gjellalu në saldi zhjëdhjen, me një jun më të dashu dhe një jun më të mirë në këtë ymet, në basë pejameri Salva Esrem, Ebu Bekri, radhi Allahu të alanhu, unë gjithë minë berë dhe ju tha njërëzë, o njërëzë, kushe ka dhuru Allahu një cili është në bishtatë që jetë, Allahu është i përhershëm dhe nuk veskurë e kush ka adhuruar Muhammedin, nuk po e deklaroj sot, se Muhammedin sot se më ka ndru jetë. Sërë Allah, në sërëm. Pas taj, diskutimi malë, si do të lahet gjenazja, si do të bëhet me gjenazën, si është problemi, si është puna, dhe e risa shkoj puna që pegamin sot se më të alajnë gjenazën sahabet, e lanë gjenazën e ti, në robat e ti, sëpse filun diskutojnë, si të alajnë, ma ta gjveshin, mos ta gjveshin, pati diskutim, pati debat, dhe e risa zoti gjellë ju dha një si loj gjumi të gjithë dhe aty në që ishim për të ndebat dhe si kur u erdi një zë që lërë një pejgamerin sallallahu sallam në robat e ti dhe e kanë larë pejgamerin sallallahu sallam e kanë larë pejgamerin sallallahu sallam në bi robat e ti duke e derdur ujin në bi robat e ti sallallahu alaihi wa sallam dhe pasi kanë baru pun në gjenazën e ti, sallallahu alaihi sallam, e kanë varrosur aty ku kanë ndruar jetë, sepse kështu është puna me pejgamerët e Zotit, varrosën aty ku kanë ndruar jetë, dhe i është falë gjenazja nga të gjithë muslimanët, dhe është vonuar gjenazja e ti për këtë shkak, sallallahu alaihi sallam. I është vonuar gjenazja për këtë shkak, dhe i është varrosër pejgamerët e Zotit, sallallahu alaihi sallam, për ditë të mërkure, pra kanë ndruar jetë për ditë hone, dhe është varrosër për ditë mërkure, dhe në këtë kohë, gjithë gjithë saj kohë, vetën njërzit hynin në shpin e ti, sallallahu alaihi sallam, falshin gjenazën, diqin, falshin gjenazën, diqin, mërë e menë dy ditë e dy netë, dhe më tonë, se sa ka zjatë pra, vetëm duke ju falshin gjenazëja për gamerin, sallallahu alaihi sallam, pas taj e kanë hapur varrin, me lehd, edhe e kanë varrosur për gamerin, sallallahu alaihi sallam, në dhomen, ose në shtëpizën e Aishës, radiallahu ta'ala në ha zoti qoft i knashur prej saj. Ne muslimane duhet rrim shumë të kjeta e Muhammedi Sasem, duhet rrim shumë, gjitho dhe ta jetës ti është mësim për ne. Sepse jeta e njërët është e njëta jetë që zhvillohet, pra ka një fmiri, ka një rinjë, ka një moshë pjekurie, ka një pleshni dhe ka një vdekje. Ne duhet ndalim në gjitho dhe ta e tjetës tonë për ta bërë etalon dhe shembul dhe model për jetën. Në gjitho dhe ta e tjetës për jetën Sasem për të nëzjerë mësime, për të nëzjerë dobi dhe se si ne mund të përfitojmë, sepse jeta e ti nuk është si jeta e njërëzët tjerë, jeta e ti nuk është si jeta e njërëzët tjerë, ishte një jetë e cila është orientuar nga Zotë i gjithësisë, subhanahu të ala. 
Për këta arsye, gjdo detaj jetës ti është mësim për ne. Për këta arsye, ne duhet të ri më shumë me të, duhet të ri më shumë me jetën e ti. Sepse kur jeton me jetën e ti, është njësoj si kur e ke atë pran. Dhe në momentin që ata e ke pran, a i do të shërbej si udhëzim dhe orientim që ti ti është i sukseshëm në jetë. Të njohë është zotin të tënë, të njohë është fejnë të tënë, të njohë është pejramerin, salohë e sërëm, të njohë është jetën e ti, ditët e ti, mënyrë se si e ka jetuar, unë mendoj se është gjëja mërën, si që më që muslimani, mund të mësoj në jetën e ti. Për këta është të jarëquaj të këto bazat më të nësishme, ose tre parimet më të nësishme, të cilave besintari duhet ti kushtoj rëndësi në jetën e kësaj botë, du sallahun gjellë gjellaluhu më emrat e ti të bukur, dhe më atributet e ti të larta që të nejfal gjinat dhe në amshiroj. Dhe zotën gjellë gjellaluhu, që të jemi ne së bashku ditë në gjukimit me këtë burë, sallallahu alaihi wa sallam, të jemi bashkë me të në nëhjen e flamurit ti, Allahu në bo për aty në njëzë që do të jenë në nëhjen e arshit ti, Allahu në bo për aty në njëzë që do të meritojnë shefaatin e Mohamedit sallallahu alaihi wa sallam, Allahu në bo për aty në njëzë që do të pijen nga uj i kautërit, po nga dora e Mohamedit sallallahu alaihi wa sallam, dhe mbyllë të fjalim duke që u salavatë dhe salame, bit dashri në zotët dhe dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kima sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inne ka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kima barik ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inne ka hamidun majid, subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhedu an la ilaha ila ant, nastagfiruka wa natubu ilaik,